Hi! Welcome sa episode 4 ng ating tutorial series na How to Develop a CAD Standard. Uh, second to the last episode na ito sa ating tutorial series. So, I hope na nasundan mo ito mula episode 1. Kung first time mo mapadaan sa aking channel at hindi mo pa napanood yung mga previous episodes, uh, nilagay ko ang link sa baba ng description. At kung interesado ka na mapanood or malaman ang mga diniscuss ko sa mga episodes na yun, uh, i-click mo lang ang mga links na yan. At kung hindi pa kita subscriber, paki-hit mo na lang yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka every time na may bago kong upload. Pagkatapos ng tutorial series na to, uh, gagawa naman ako ng tutorials sa mga civil engineering topics. Uh, especially structural design and structural detailing. At kung interesado ka sa mga topics na to, uh, make sure to subscribe. Sa episode na to, tuturuan kita kung paano mag-layout gamit ang layout. Bago tayo actually mag-layout, uh, i-differentiate muna natin yung dalawang drawing spaces sa AutoCAD. Ang una or primary drawing space natin ay itong model space. Dito ka gagawa ng drawing or model mo. Mapa 2D man yan or 3D. Ang pangalawang drawing space ay itong layout or paper space. As the name implies, ito ang papel mo. Isipin mo lang yung old school drawing board back in the day na wala pang CAD softwares kagaya ng AutoCAD. Dito ka sa white space na to mag-layout ng drawing or model galing sa model space. Ang difference nito sa model space ay 2D plane lang ang drawing space na to. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng 3D model dito. Sa previous episode, dito tayo nag-drawing ng ating title block. Ngayon, i-open lang natin yung exercise file natin from episode 3. Dito, nag-define tayo ng 20 by 30 na paper space. Ito na yun. Bago tayo magkapag-layout, syempre, kailangan muna natin ng mga drawings. Meron akong mga drawings dito from my previous project. I-copy and paste ko lang ito dito sa model space. Structural drawings itong sample natin, so click tayo dito sa S1. Take note, dito lang natin ito gagawin kasi usually dito sa S1, nakalagay ang mga structural nodes. Ngayon, bago natin ma-layout ang drawings natin, kailangan natin ng viewport. Sa previous episode, dinelit natin ang default viewport, so ngayon ibalik natin. Command viewports ka lang, then itong single viewport lang ang piliin natin, and then click OK. Click tayo ng two points and then palitan natin ang layer ng depth points para hindi mag-print. Isipin mo ito parang bintana ng bahay. At ang loob ng bahay ay ang model space. At kung nandito ka sa paper space, ay nasa labas ka ng bahay. At kung gusto mo makita ang laman ng loob ng bahay, ay sisilip ka dito sa bintana. So, yun ang viewport sa AutoCAD. Parang sumisilip lang tayo sa mga objects na nasa loob ng model space. Ang laki ng mga objects or drawings na nakikita mo dito ay nakabase sa viewport scale. Ang viewport scale ay makikita mo dito sa lower right portion. Kung i-click mo ito, ay makikita mo itong predefined scale factors. Sa mga nakaranas mag-drawing manually sa drawing board, Familiar na ito sa inyo. Gumagamit tayo dito ng triangular scale para i-scale down yung drawings natin para mag-fit sa papel. Sa AutoCAD, hindi na natin ito kailangan gawin. Hindi natin kailangan i-scale down ang size ng drawing natin habang nagda-drawing. Kinocontrol lang natin ang scale ng drawing natin gamit ang viewport. Marami ang nalilito pagdating sa scaling sa AutoCAD. So, i-explain ko lang kung paano gumagana ang scaling sa AutoCAD. Meron lang isang rule of thumb na dapat kang tandaan. Both sa model space and paper space, ito ay ang always draw in one to one scale. Meaning, dito sa model space, 
Think of it as the real world. Kapag ang line ay 1,000 mm sa actual, dapat 1,000 mm din ang i-drawing mo dito. Pareho din dito sa layout or paper space. Isipin mo din na ito ang totoong papel. Balik tayo sa model space. Lahat ng sukat ng mga drawings dito ay naka 1 is to 1 scale dapat or full scale. Ngayon, dito sa papel natin, i-layout na natin ang ating drawing gamit ang viewport. Double click ka dito sa loob ng viewport. Pansinin mo, lalabas itong viewport scale. Then, kung makikita mo, may mga predefined na na-scale dito. Napakadali lang mag-scale sa viewport as long as sinunod natin yung ating rule of thumb. Click ka lang dito sa mga predefined scales and then automatic na na may scale ang drawing mo. At kung hindi mo mahanap ang gusto mong scale, click ka lang dito sa custom and then add. Dito maglalagay ka ng pangalan and then ito lang drawing units ang babaguhin mo. Since i-scale down natin ang drawings natin sa model space, halimbawa 1 is to 100, Lagyan lang natin ito ng 100. If 1 is to 20, lagyan mo ito ng 20 and so on. As example, gawa tayo ng 1 is to 1000. Then, click mo lang itong okay. Dito sa Pilipinas, syempre, Mandated pa rin ito ng National Building Code. Makikita ito sa Revised Implementing Rules and Regulations sa Section 302.1 up to 302.12. Dito sa ating example, gagamit lang tayo ng dalawang scale factor. Ito ang 1 is to 100 sa framing plans and 1 is to 30 sa mga details. Balik tayo sa loob ng ating viewport. Itong framing plans, gagamit tayo ng 1 to sa details, gaya na sabi ko, gagamit tayo ng 1 to 30. Ngayon, nakapag-layout na tayo, meron akong gustong i-demo. Kung napansin mo, sinagya kong hindi lagyan ito ng dimensions and text or annotations. Kasi gagamitin natin dito yung mga dinefine natin from episode 1. Una natin lagyan ng dimension itong unang viewport na 1 to 100. Hilingin natin mula dito sa annotate tab yung dimension style natin para sa 1 to 100. Palitan natin ito sa ating dimension layer. And then maglagay tayo ng dimensions. Then, lipat tayo sa detail na naka 1 is to 30 viewport scale. Siyempre, papalitan natin itong dimension style natin ng 1 is 30. Kasi kapag ginamit natin itong 1 is to 100 dito, pansinin mo, wala na siya sa proportion. 
Ang goal kasi natin dito sa layout ay maging uniform ang laki ng mga annotations all throughout ng drawings natin. Kahit iba't ibang viewport scale ang ginamit natin dito. Merong ibang paraan para gawin ito which is yung paggamit ng annotative annotations which is gagawan ko ng tutorial in the future. Sa ngayon, i-delete natin to, then palitan natin ng dimension style natin na 1 to 30. Then maghahanap na tayo ng dimensions. So hanggang dito na lang ang episode na to and I hope na natuto ka sa paggamit ng layout. Sa episode 5, gagawa naman tayo ng plot style. So kung interesado ka sa topic na to, make sure to subscribe and thank you for watching.